ಹಲೋ ಮಕ್ಕಳೇ ಪರೀಕ್ಷೆ ಚಾನಲ್ನ ಬಯಾಲಜಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋಲಿ ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಿಮ್ಮ ಸೈನ್ಸ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಯಾಲಜಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ವಾ ಇದು ಸೊ ಅದರದ್ದು ಫೋರ್ತ್ ವಿಡಿಯೋ ಆಯ್ತಾ ಇವತ್ತು ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು ವಿಡಿಯೋಲಿ ಯಾವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಆಯಿತಾ ಮಕ್ಕಳೇ ಸೊ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಬಯಾಲಜಿ ಟೀಚರ್ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಹರ್ಷಿತ ಎಸ್ ಎಸ್ ನೀವು ಎಸ್ ಎಸ್ ಬಲ್ಲು ನನ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿಬಹುದು ಆಯಿತಾ ಓಕೆ ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿನ ವಿಡಿಯೋಸಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಯಾವ್ಯಾವ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಏನು ಬಂದಿದೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲಿನಲ್ಲಿ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕುರಿತು ಅದರಲ್ಲಿ ನರ್ವಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಕ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹಾಗೂ ಆ್ಯನಿಮಲ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆಯಿತಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದೆಲ್ಲ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಇನ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋಲಿ ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಆಯಿತಾ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋಲಿ ನಾವು ಏನೇನು ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಕುರಿತು ಗ್ರೋತ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಗೂ ಗ್ರೋತ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ನ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಆಯಿತಾ ಮಕ್ಕಳೇ ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಲಿ ನಾವು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ ಓಕೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಐಡಿಯಾ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಲೆಕ್ಚರ್ನ ಓಕೆ ನಾವು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಸಬ್ ಟಾಪಿಕ್ನ ಏನು ಕಲಿಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಯೂಶಲಿ ಥಟ್ ಅಂತ ತಲೆಗೆ ಬರಲ್ಲ ಯೂಶಲಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಇವರೇ ಜಾಸ್ತಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಅಲ್ವಾ ಈ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಬಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಂಡೇ ಕಾಣುತ್ತೆ ಬಟ್ ನಾವು ಫಸ್ಟು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಕಲಿತಿದ್ದೀವಿ ಫಸ್ಟು ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ವ ಮಕ್ಕಳೇ ಸೊ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಾಗೆ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೊ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸಿಗೆ ಈ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಾಯ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಾಯ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಬದಲಾವಣೆ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಾಯ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಏನು ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರಲ್ಲ ಆಯಿತಾ ಮಕ್ಕಳೇ ಸೊ ನಾವು ಇಷ್ಟುವರೆಗೂ ಹ್ಯೂಮನ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಂದು ಒಂದು ದೇಹದ ಒಂದು ಭಾಗದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಹಾಗೂ ಕೆಮಿಕಲ್ ಮೆಸೇಜಸ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಹಾಗೂ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ನ ತರೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಥವಾ ಮಸಲ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಅಂದರೆ ಮಾಂಸಖಂಡಗಳು ಬೇಕಲ್ವಾ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರಲ್ಲ ಮಾಂಸಖಂಡಗಳು ಇರಲ್ಲ ಸೊ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಏನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ತ ತಾನು ಮಾಡುವಂತಹ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರೋ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೈಗೆ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಯಿತಾ ಸೊ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದು ಗ್ರೋತ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಗ್ರೋತ್ ಅಂದರೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸೊ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನ ನಾವು ಗ್ರೋತ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆಯಿತಾ ಅಂದರೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅಲ ಅವಲಂಬಿತವಾದಂತಹ ಮೂವ್ಮೆ
ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹೀಗಂದ್ರೇನು ಈಗ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಆದ್ರೂ ಈ ರೀತಿಯ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ನ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ತರಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಹಾಗೂ ಕೆಮಿಕಲ್ ಏನು ಮೀನ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಅದಕ್ಕಂತಾನೆ ಒಂದು ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಅಂಡ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಂತೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಹ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಳೆ ಬಟ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿರುವಂತ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಏನೂ ಇರಲ್ಲ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಅಷ್ಟು ನಾನು ಇವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಸೆಲ್ ಶೇಪ್ ನಾ ಹೇಳಿದೆ ಮಝಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋಕೆ ಮಝಲ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಬಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಝಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಕಾರಣ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇನ್ನ ಶೇಪ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ತನ್ನ ಸೆಲ್ಸ್ ಇನ್ನ ಶೇಪ್ ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ರೀತಿಯ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ತರತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ ಸೆಲ್ಸ್ ಶೇಪ್ ಹೇಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬೈ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಯ್ತಾ ಸೆಲ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಇರತ್ತೆ ನೋಡಿ ಆ ಮಟ್ಟನ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಶ್ರಿಂಕ್ ಆಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಸ್ವೆಲ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇನ್ ಸೆಲ್ ಇನ್ ಸೆಲ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಇಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕದಾಗತ್ತೆ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡದಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಅದರದು ಶೇಪ್ ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಈ ರೀತಿಯ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ತರತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಳೇ ಸೊ ಇಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಗ್ರೋತ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಆಯ್ತಾ ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಗ್ರೋತ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ಏನಿದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾವು ಆ ಸಾಯಿಲ್ ಅಥವಾ ಮರಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೀಜಾನ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದೀವಿ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಆ ಬೀಜ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕೆಳಗೆ ಆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸಾಯಿಲಿನ ಕಡೆಗೆ ತನ್ನ ಬುಡಾನ ಬೆಳ್ಸತ್ತೆ ಹಾಗೂ ಆ ಏನು ಮೇಲಿನ ಕಡೆಗೆ ತನ್ನ ದಂಟು ಅಥವಾ ಸ್ಟೆಮ್ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ ಅದು ಮೇಲ್ ಕ ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಈ ಏನು ಈ ಈ ರೀತಿಯ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದೇ ಸತಿಗೆ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಕಾ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಳೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇಟ್ಟು ಎಷ್ಟೋ ದಿನದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾನ ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ಆ ಬೀಜ ಜರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೆಲ್ಲ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ ತೆಗ್ದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಅಲ್ವಾ ಅದು ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಬೆಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಡೀತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಗ್ರೋತ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ನ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಏನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ಗ್ರೋತ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಇದನ್ನ ನೀವು ಆ ಗ್ರೋತ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ಕಲಿಬಹುದು ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಗ್ರೋತ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಯಾವುದೇ ಕಡೆಗೆ ಆ ಏನು ಬೆಳೀತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಡೆಗೆನೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ನಡ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಒಂದ್ ಡೈ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಆ ಸ್ಟೆಮ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಬೆಳಿಬೇಕು ರೂಟ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಬೆಳಿಬೇಕು ಈಗ ಸ್ಟೆಮ್ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ರೂಟ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಯೂಶಲಿ ನಡೆಯಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸು ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಯೂಶಲಿ ಅದು ನಡೆಯಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ಇದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಡೆಯುವಂತ ಒಂದು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಳೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಸ್ಲೋ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ನಾ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದ್ ದಿನದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾನ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ಆ ಗಿಡದ ಮೇಲೆ ತೆಗ್ದಿರುವಂತ ವಿಡಿಯೋ ಸೊ ಇದು ಎಷ್ಟೊಂದು ಇದರ್ ಆರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅಂದ್ರೆ ಗಂಟೆಗಳು ಅಥವಾ ದಿನಗಳ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಡೆಯುವಂತಹ ಒಂದು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇದು ಅಲ್ವಾ 
ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಂದು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಬಂದು ಫೋಟೋ ಟ್ರೋಪಿಸಮ್ ಫೋಟೋ ಅಂದರೆ ಏನು ಫೋಟೋ ಸಿಂಥೀಸಸ್ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ ಫೋಟೋ ಅಂದರೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಲೈಟ್ ಮಕ್ಕಳೇ ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಇದು ಸನ್ಲೈಟ್ ಆಗೇ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಸನ್ಲೈಟೇ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಲೈಟ್ಸಿಗೂ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸು ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಸಹ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇದೆ ಏನಂದರೆ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ನ ತೊಗೊಂಡು ನೀವು ಕಾರ್ಡ್ಬೋರ್ಡ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಮುಚ್ಚಿಟ್ರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಗ್ಯಾಪ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಗ್ಯಾಪ್ ಒಳಗಿಂದ ಲೈಟ್ ಬರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಾ ಏನು ನೋಡ್ತೀರಾ ಪ್ಲಾಂಟಿನ ಸ್ಟೆಮ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಲೈಟ್ ಕಡೆಗೆ ಗ್ರೋ ಆಗುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಂಟಿನ ರೂಟ್ ಅಥವಾ ಬುಡ ಏನಿದೆ ಅದು ಲೈಟಿನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಗ್ರೋ ಆಗುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ ಮಕ್ಕಳೇ ಸೊ ನಾ ಹೇಳಿದೆ ಏನು ಟ್ರಿಗರ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಾಯ್ ಕಡೆಗೆ ಗ್ರೋತ್ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟ್ರೋಪಿಸಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಇದು ಎಸ್ ಫೋಟೋ ಟ್ರೋಪಿಸಮ್ನ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅದು ಗ್ರೋತ್ ಇನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟು ಲೈಟ್ ಒಂದು ಲೈಟ್ ಟ್ರಿಗರ್ ಪ್ರಕಾರ ಗ್ರೋತ್ ನಡೆದ್ರೆ ಅಥವಾ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಡೆದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಫೋಟೋ ಟ್ರೋಪಿಸಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆಯಿತಾ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟ್ರೋಪಿಸಮ್ ಯಾವುದು ಸ್ಟೆಮ್ ಏನು ನೋಡಿ ಅದು ಲೈಟಿನ ಕಡೆಗೆ ಬೆಳೀತಿದೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಫೋಟೋ ಟ್ರೋಪಿಸಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಮ್ಮ ರೂಟ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಏನು ಲೈಟಿನ ವಿರುದ್ಧ ಕಡೆಗೆ ನಡೀತಿದೆ ಅಥವಾ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನಡೀತಿಲ್ಲ ಬೆಳೀತಿದೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ನೆಗೆಟಿವ್ ಫೋಟೋ ಟ್ರೋಪಿಸಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆಯಿತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಟ್ರಿಗರ್ ಏನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಟ್ರಿಗರ್ ಟ್ರಿಗರ್ ಬಂದು ಜಿಯೋ ಟ್ರೋಪಿಸಮ್ ಜಿಯೋ ಟ್ರೋಪಿಸಮ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಕ್ಕಳೇ ಫೋಟೋ ಟ್ರೋಪಿಸಮ್ ಅಂದರೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟು ಲೈಟ್ ಅಥವಾ ಗ್ರೋತ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟು ಲೈಟ್ ಅಲ್ವಾ ಜಿಯೋ ಅಂದರೆ ಏನು ಜಿಯೋ ಅಂದರೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಅರ್ತ್ ಅರ್ತಿನ ಮೇಜರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ಟಿಕ್ ಏನು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಸೊ ಗ್ರಾವಿಟಿಗೆ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆಯುವಂತಹ ಗ್ರೋತ್ನ ನಾವು ಜಿಯೋ ಟ್ರೋಪಿಸಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆಯಿತಾ ಸೊ ಇಲ್ಲಿರೋ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಏನನ್ನ ಸೂಚಿಸ್ತಿದೆ ಇದೊಂದು ಪಾಟೆಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಯಿತಾ ಸೊ ಈ ಪಾಟ್ನ ನಾವು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಬೀಳಿಸ್ಬಿಟ್ವಿ ಎಲ್ಲೋ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಬೀಳಿಸ್ಬಿಟ್ವಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಗ ಒಂದಷ್ಟು ದಿನ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಸ್ಟೆಮ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಗ್ರಾವಿಟಿಯ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಅಂದರೆ ನಾವು ಏನಂತೀವಿ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಸ್ಟೆಮ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಹಾಗೂ ರೂಟ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಜಿಯೋ ಟ್ರೋಪಿಸಮ್ ಯಾವುದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಜಿಯೋ ಟ್ರೋಪಿಸಮ್ ಯಾವುದು ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ತೊಗೊಂಡು ನೀವು ಬೇಕಿದ್ರೆ ವೀಡಿಯೋನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಎಸ್ ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಜಿಯೋ ಟ್ರೋಪಿಸಮ್ ಬಂದು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಮ್ಮ ರೂಟ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಗ್ರಾವಿಟಿಯ ಕಡೆ ಏನು ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಜಿಯೋ ಟ್ರೋಪಿಸಮ್ ಮತ್ತು ನೆಗೆಟಿವ್ ಜಿಯೋ ಟ್ರೋಪಿಸಮ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸ್ಟೆಮ್ಮಿನಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆ ಅಥವಾ ಗ್ರಾವಿಟಿಯ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬೆಳೀತಿದೆ ಇನ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬೆಳೀತಿದೆ ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಹಾಗೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಜಿಯೋ ಟ್ರೋಪಿಸಮ್ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಹೈಡ್ರೋ ಟ್ರೋಪಿಸಮ್ ಸೊ ಇದನ್ನು ಆರಾಮಾಗಿ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಹೈಡ್ರೋ ಅಂದ್ರೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ವಾಟರ್ ಸೊ ವಾಟರ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಾಯ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅಥವಾ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಟ್ರಿಗರ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅದ್ರ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ
ಒಂದು ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬಳ್ಳಿಗಳು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ವೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಗೋಡೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದ್ರ ಸುತ್ತ ಬೆಳೆಯೋಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಬಳ್ಳಿಗಳು ಸೊ ಇದು ಬಂದು ಏನು ತಿಗ್ಮೋಟ್ರೋಪಿಸಮ್ ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ದೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪೀ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಥವಾ ಬಟಾಣಿ ಗಿಡ ಆಯ್ತಾ ಬಟಾಣಿ ಗಿಡ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ ಸೊ ಹೇಗೆ ನಡೀತಿದೆ ಈ ರೀತಿಯ ಬೆಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಗತ್ತೆ ಇದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ಪ್ಲಾಂಟಿನ ಪಾರ್ಟ್ ಯಾವುದು ಸಪೋರ್ಟಿಗೆ ಟಚ್ ಆಗಿರತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಆ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸ್ಲೋ ಗ್ರೋತ್ ಆಗತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗತ್ತೆ ಬಟ್ ಪ್ಲಾಂಟಿನ ಪಾರ್ಟ್ ಯಾವುದು ಇದು ಸ್ಟೆಮ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸ್ಟೆಮ್ಮಿನ ಭಾಗ ಸಪೋರ್ಟ್ ನ ಯಾವುದು ಟಚ್ ಮಾಡ್ತಿರತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಲೋ ಗ್ರೋತ್ ಆಗತ್ತೆ ಬಟ್ ಸ್ಟೆಮ್ಮಿನ ಭಾಗ ಯಾವುದು ಈ ಕಡೆ ಆಚೆ ಕಡೆ ಇರುವಂತ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಗ್ರೋತ್ ನಡೆಯತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಳೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಟಚ್ ಆಗಿರೋ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಲೋ ಗ್ರೋತ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಕಾರಣ ಈಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ನಡೀತಿದೆ ಆಚೆ ಕಡೆ ಜಾ ಜೋರಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಡೀತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಆಚೆಯ ಭಾಗ ಏನಿದೆ ಅದು ಕರ್ವ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಇಡೀ ಸಪೋರ್ಟ್ನ ಸುತ್ಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಬೆಳೆಯೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ಗ್ರೋತ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಟಚ್ ಸೊ ತಿಗ್ಮೋಟ್ರೋಪಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ನ ನೀವು ಕಾಣಬಹುದು ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ತಿಗ್ಮೋಟ್ರೋಪಿಸಮ್ ಆಯ್ತಾ ಎಸ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ನಾವು ನೋಡ್ತಿರೋದು ಕೀಮೋಟ್ರೋಪಿಸಮ್ ಸೊ ಆರಾಮಾಗಿ ನೀವು ಇಷ್ಟ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತೂ ಆರಾಮಾಗಿ ಇದನ್ನ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಈವೆನ್ ನನ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಕೀಮೋಟ್ರೋಪಿಸಮ್ ಇಸ್ ಗ್ರೋತ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟು ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಇದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬಟ್ ನಾವು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದನ್ನ ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದು ಪಾಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನೀವು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ತಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರತ್ತೆ ದಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಏನು ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಮೇಲೆ ಪಾಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಬಿದ್ದಾಗ ಅದು ಪಾಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡತ್ತೆ ಸೊ ದಟ್ ಏನು ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮಿಟ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಫಿಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮಿಟ್ಸ್ ಹತ್ರ ಬಂದು ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ನಡೀಲಿ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪಾಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೆ ಸೊ ಪಾಲನ್ ಟ್ಯೂಬಿಗೆ ಹೇಗ್ ಗೊತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ಬೇಕು ನಾನು ಅಂತ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಓವರಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಆ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಹತ್ರನೇ ಪಾಲನ್ ಟ್ಯೂಬು ಬೆಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೆ ಸೊ ಪಾಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆರ್ ಏನು ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ಪಾಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಕೀಮೋಟ್ರೋಪಿಸಮ್ ಇದನ್ನ ನಾವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕೀಮೋಟ್ರೋಪಿಸಮ್ ಅಂತ ಸಹ ಕರಿತೀವಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಕಡೆಗೆನೆ ಗ್ರೋತ್ ನಡೀತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಪಾಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ದು ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕೀಮೋಟ್ರೋಪಿಸಮ್ ಸೊ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದೀರ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೇಗೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡುತ್ವೆ ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಓವರ್ ಏನಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀರ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟಿನ ಪ್ರಕಾರನೇ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸು ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೈಗೆ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದು ಸೊ ನಾವು ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡೋ ಏನೇನು ಕಲ್ತ್ವಿ ಅಂತ ಸೊ ಮೂವ್ ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ
ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ನಾವು ಆನಿಮಲ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಕಲ್ತಿದ್ವಿ ಏನು ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಂಡೋಕ್ರಿನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಏನು ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ನ ಸೆಕ್ರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ತಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂಡ್ ಯಾವ್ದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರು ದಯವಿಟ್ಟು ವಿಡಿಯೋನ ರಿವೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದ್ ಏನಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಲಾಸ್ ನೋಟ್ಸ್ ನ ಕೂಡ ಆಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದು ಫ್ರೀ ಟು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಅದ್ರ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂಡ್ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ